Hi friends, uh, today topic is rank of matrix by using echelon form and norm normal form. Um, actually my name is uh, Shiva Sai. I am explaining about rank of matrix. Asal rank of matrix and in the previous video alone I was a symmetric matrix and in the skew symmetric matrix and in the Hermitian matrix and in the skew Hermitian matrix and in the orthogonal matrix and in the and I will check it in the friends. If you want to see this video, you will see it in the next video. Then, in the next video, we will see the next video, Rank of Matrix. So, Rank of Matrix is what we call it. We will normally do the definition. We will do the definition. We will do the example. Let A be the M into N matrix. So, M is N. M is the rows. M is the rows. M is the rows. M is the rows. என்னும் மனம் காலம் அண்டம் அக்சில வேதின் காலம் அண்டு A B the M into N matrix அண்டே ஒக்க matrix கி M rows உண்டை என் காலம் சுண்டை ஒக்கு நான் ஒக்கு matrix for an example இதுக்கு இப்படி நீன் ஏன் ஒக்கு matrix இச்குண்டை ஏன் matrix இச்குண்டை நினும் 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
మరి ఎక్కలన్ ఫామ్ ద్వారా దీని యొక్క ర్యాంక్ అంటే కనుగోలంట కనుగొందాం మరి ఒకసారి మీ మరి ఈ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకుందాం మీకు మంచి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఒకసారి ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ రాసుకుందాం మరి మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఒకటి మైనస్ ఫోర్ ఒకటి త్రీ ఒకటి మైనస్ వన్ ఒకటి ఫోర్ ఒకటి మైనస్ సెవెన్ ఒకటి ఫోర్ ఒకటి మైనస్ ఫోర్ ఒకటి జీరో ఒకటి వన్ ఒకటి మైనస్ వన్ ఒకటి త్రీ ఒకటి మళ్ళీ ఫోర్ ఒకటి మైనస్ సెవెన్ ఒకటి ఫోర్ ఒకటి మైనస్ ఫోర్ ఒకటి సరే ఇది ఇచ్చాడు నార్మల్గా ఇది ఇచ్చాడు మీకు నార్మల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఇట్లా ఇవో ఇట్లుంటాయి ఇట్లుంటాయి అనేది నేటి మన నార్మల్ చదువుకుంటే పోతే మీకు ఏం అర్థం కాదు కాబట్టి అర్థం అయితే కావచ్చు కానీ ఎందుకు మనకు మన నీట్గా ఎక్స్ ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి చూసి చెప్తున్నా ఫస్ట్ ఏమంటూ క్వశ్చన్ ఏమంటూ ర్యాంక్ ఫైన్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాట్రిక్స్ బై యూజింగ్ ఎక్కర్ లన్ ఫామ్ అంటే ఈ పద్ధతి ద్వారా చేయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పే పద్ధతి ద్వారా మీరు చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు సరే దీనిలో నేను ఎప్పుడైనా చెప్పేది ఏంటంటే ఒక ర్యాంక్ అనేది కనుక్కునేటప్పుడు ఈ ఫస్ట్ మనం ఎం ఇంటూ ఎన్ మ్యాట్రిక్స్ అసలు ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో మనకు ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి అసలు ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి దీనికి ఇది ఫస్ట్ రో అంటాం దీన్ని దీని సెకండ్ రో అంటాం దీని థర్డ్ రో అంటాం దీని ఫోర్త్ రో అంటాం ఎందుకు అడ్డముగా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఈ అడ్డముగా ఉండే ఎలిమెంట్స్ని మనం ఈ విధంగా అడ్డంగా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని రోస్ అంటాం నిలువుగా ఉండే ఎలిమెంట్స్ని కాలమ్స్ అంటాం అంటే ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ రోస్ ఉన్నాయి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని 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 నిలువు వరుసలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంటే నాలుగు కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా అంటే ఇది ఎంత ఇది ఫోర్ బై ఫోర్ మ్యాట్రిక్స్ అని మనకు ఏర్పడుతుంది అంటే దీన్ని మనం ఎప్పుడైనా రోస్ అంటాం దీన్ని ఎప్పుడైనా మనం కాలం అంటాం అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్కి ఇప్పుడు ఒక నాలుగు రోజు ఉన్నాయంట నాలుగు కాలమ్స్ ఉన్నాయంట ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు దీన్ని యూజింగ్ ఎకలన్ ఫామ్ ద్వారా మనం సాల్వ్ చేయమని ఇచ్చాడు సరే ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీనికి ఒకటే తీసుకున్నాను ఫస్ట్ ఏం చేశాను దీనికి ఒక డయాగోనల్ గీసుకున్నా అంటే ఒక డయాగోనల్ అనేది నేను గీసుకున్నా ఎందుకు సార్ డయాగోనల్ గీయాలంటే డయాగోనల్ కింద ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఈశ్వర ఫండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక డయాగోనల్ అంతే కదా డయా మరి ఇది ఎందుకు డయాగోనల్ అయ్యింది సార్ నేను ఇది తీసుకుంటే డయాగోనల్ అంటే అది కాదు బాబు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి ఒక ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది దీని కింద ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అదే మనకు లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది దీని కింద ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మూడు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి దాంతో సెకండ్ ఎలిమెంట్ చూద్దాం సెకండ్ ఎలిమెంట్ దగ్గర ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి దీని దగ్గర నుంచి సెకండ్ ఎలిమెంట్ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి మైనస్ వన్ ఉందా మూడు రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కింద అయితే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ అనేది కింద ఉన్నాయి దీన్ని యాక్చువల్గా మనం లోయర్ ట్రయాంగిల్ అంటాం దీన్ని మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ దీన్ని మనం అప్పర్ ట్రయాంగిల్ అంటాం తెలుసు కదా ఈ లోయర్ ట్రయాంగిల్కి అప్పర్ ట్రయాంగిల్కి మధ్య ఉన్న భాగాన్ని మనం డయాగల్ అంటాం ఏమంటాం డయాగల్ అంటాం అయితే ఈ డయాగల్ ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మరి ఇదే ఎందుకు గీస్తున్నామంటే ఈ లోయర్ ట్రయాంగిల్కి అప్పర్ ట్రయాంగిల్కి మధ్య ఉన్న భాగాన్ని డయాగల్ అంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఆ డయాగల్కి అబ్జర్వేషన్ టూ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ అనేది డయాగల్ అయింది సరే మంచిది ఉంది ఓకే ఇప్పుడు డయా మన అందరికీ అర్థమైంది ఎందుకు డయాగల్ గీసుకున్నాం ఎట్లా గీసుకుందాం మనం సరే లోయర్ ట్రయాంగిల్కి అప్పర్ ట్రా ఈ లోయర్ ట్రయాంగిల్ ఎలిమెంట్స్ అప్పర్ ట్రయాంగిల్ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ అంటే అంటే సేమ్ అంటే ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలో ఇవి ఇవన్నీ కూడా ఇవే ఇవి కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి ఆ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఒక డయాగోనల్ ఫార్మేట్ గీయడాన్ని మనం ఒక ఒక డయాగోనల్ గీయడాన్ని మనం మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ఒక ఒక బాక్స్ గీసుకున్నాం సరే గీసుకున్న తర్వాత ఒకటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ టూ ఉంది కదా టూ కింద ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ జీరో వేయాలి నెక్స్ట్ మైనస్ సెవెన్ ఉంది కదా వన్ కామ మైనస్ సెవెన్ కింద ఎలిమెంట్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ జీరో కావాలి మైనస్ వన్ ఎందుకు వన్ మైనస్ వన్ కింద ఉన్న ఎలిమెంట్స్ జీరో కావాలి అంటే లోయర్ ట్రయాంగిల్ మొత్తం జీరో కావాలి దీన్ని మనం ఎక్కల్ అండ్ ఫామ్ అంటాం దీన్ని మనం ఎక్కల్ అండ్ ఫామ్ అంటాం మరి నా ఒక ఇప్పుడే నార్మల్ ఫామ్ ఏంటి కూడా నేను చెప్పేస్తా
మొత్తం జీరో అయితే దాన్ని మనం బై యూజింగ్ కేవలం రో ఆపరేషన్స్ కేవలం రో ఆపరేషన్స్ ఉపయోగించి మాత్రమే లోయర్ ట్రయాంగిల్ని జీరో వేయాలి ఓకే అదే నార్మల్ ఫామ్కి వస్తే ఒక చిన్న ఇప్పుడు నార్మల్ ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తే నార్మల్ ఫామ్ అంటే నార్మల్ ఫామ్ అంటే నువ్వు రో ఆపరేషన్స్ ఉపయోగించవచ్చు కాలం ఆపరేషన్స్ ఉపయోగించవచ్చు రెండు ఆపరేషన్స్ ఉపయోగించి అప్పర్ ట్రయాంగిల్ కూడా జీరో వేయాలి అంటే ఇదే విధంగా నార్మల్ ఫామ్లో లోయర్ ట్రయాంగిల్ జీరో వేయాలి అప్పర్ ట్రయాంగిల్ జీరో జీరో వేయాలి అంటే ఈ పైన ఎలిమెంట్స్ జీరో కావాలి కింద ఎలిమెంట్స్ జీరో వేయాలి బై యూజింగ్ డయాగల్ ఎలిమెంట్స్ ఉపయోగించి మనం ది డయాగల్ ఎలిమెంట్స్ వాడుకొని ఉపయోగించుకొని లోయర్ ట్రయాంగిల్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ అప్పర్ ట్రయాంగిల్ ఎలిమెంట్స్ జీరో అయితే దాన్ని మనం నార్మల్ ఫామ్ అంటాం కేవలం డయాగల్ ఎలిమెంట్స్ ఉపయోగించి ఉపయోగించుకొని కేవలం రో ఆపరేషన్ రో ఆపరేషన్స్ మాత్రమే వాడి మనం లోయర్ ట్రయాంగిల్ జీరో వేస్తే దాన్ని మనం ఎకలన్ ఫామ్ అంటాం ఎకలన్ ఫామ్ అంటాం దీన్ని ఈ పద్ధతిని ఎక్కలన్ ఫామ్ అంటాం అంటే ఏంటి ఒక డయాగల్ ఎలిమెంట్స్ ఉపయోగించుకొని కేవలం రో ఆపరేషన్స్ మాత్రం వాడి లోయర్ ట్రయాంగిల్ జీరో వేస్తే దీన్ని రో ఆపరేషన్స్ అంటాం ఓకేనా దానిలో నార్మల్ ఫామ్లో ఇదే డయాగల్ ఎలిమెంట్ డయాగల్ ఎలిమెంట్స్ ఉపయోగించుకొని అప్పర్ ట్రయాంగిల్ కూడా జీరో వేయాలి బై యూజింగ్ రో ఆపరేషన్స్ అండ్ కాలమ్ ఆపరేషన్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు దాన్ని నార్మల్ ఫామ్ అంటాం ఇప్పుడు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం అందరికి సరే ఎవరికైనా అర్థం కాకుండా ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి వీడియోని ప్లేబ్యాక్ చేసుకొని చూడండి ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఎక్లైన్ ఫామ్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి ఇది నార్మల్గా ఈ సెకండ్ ఇది ఒక ఇది ఒక ఎలిమెంట్ డయాగల్ ఎలిమెంట్ ఈ డయాగల్ ఎలిమెంట్స్ ఉపయోగించి దీని కింద ఉన్న ఎలిమెంట్స్ జీరో వేయాలి ఇదే విధంగా మైనస్ సెవెన్ అనే ఒక ఇది ఒక డయాగల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి దీనికి దీన్ని వాడుకొని దీన్ని ఉపయోగించుకొని దీని కింద ఉన్న డయాగల్ ఎలిమెంట్స్ జీరో వేయాలి నెక్స్ట్ మైనస్ వన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ ఫోర్ని జీరో వేయాలి అంటే నువ్వు డయాగల్ ఎలిమెంట్స్ వాడుకొని ఉపయోగించుకొని దాని కింద ఇన్న ఎలిమెంట్స్ జీరో వేసుకోవాలి దీన్ని మనం ఎకలన్ ఫామ్ అంటాం యాక్చువల్గా ఇది ఏంటంటే దీన్ని మనం ఇది రో ఆపరేషన్స్ కాబట్టి ఇది ఇది ఆర్ వన్ ఫస్ట్ రో అంటాం దీన్ని యాక్చువల్గా ఇది ఫస్ట్ రో ఎంత ఫస్ట్ రో దీన్ని మనం సెకండ్ రో ఆర్ టూ దీన్ని మనం థర్డ్ రో ఆర్ త్రీ దీన్ని మనం ఫోర్త్ రో ఆర్ ఫోర్ మళ్ళీ ఒక్కసారి క్లారిటీ గురించి ఇక్కడ రాస్తుంది ఇది ఇది ఏంది ఆర్ వన్ రో అంటాం దీన్ని ఇది ఆర్ టూ రో ఇది ఆర్ త్రీ రో ఇది ఆర్ ఫోర్ రో అంటే ఈ రో మొత్తం ఆర్ వన్ అనమాట ఇది ఇది రో మొత్తం ఆర్ టూ అనమాట ఈ రో ఈ రో మొత్తం ఆర్ త్రీ అనమాట ఈ రో మొత్తం ఆర్ ఫోర్ అనమాట అంటే అడ్డంగా ఉన్న మొత్తం అంతా ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఆర్ వన్ రోగా వెళ్ళిపోతాయి సెకండ్ రో మొత్తం ఆర్ టూ ఈ థర్డ్ రో మొత్తం ఆర్ త్రీ ఫోర్త్ రో మొత్తం ఆర్ ఫోర్ నిలువుగా ఉన్నది సి వన్ అంటాం సి టూ అంటాం సి త్రీ అంటాం సి ఫోర్ అంటాం అంటే కాలం వన్ మొత్తం కాలం టూ ఉన్న సెకండ్ కాలం త్రీ కాలం ఫోర్ అంటాం సరే ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ మూడు ఈ మూడు జీరో వేయాలి దేని ఉపయోగించి జీరో వేయాలి పైన డయాగల్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ ఉంది కదా ఈ రెండుని ఉపయోగించుకొని ఈ కింద రెండు కింద ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ జీరో వేయాలి ఇదే విధంగా మైనస్ సెవెన్ ఉపయోగించుకొని వన్ కామా మైనస్ సెవెన్ని జీరో వేయాలి ఇదే మైనస్ సెవెన్ ఉపయోగించుకొని ఫోర్ని జీరో వేయాలి దీన్ని మనం ఎక్కడ లాండ్ ఫామ్ అంటాం అంతే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇది నీకు రో ఆపరేషన్ రాద్దాం అంటే మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి ఆర్ టూ అనేది ఆర్ జీరో కావాలి ఇక్కడ ఫోర్ దగ్గర జీరో కావాలి నెక్స్ట్ జీరో ఉంది కాబట్టి ఆర్ త్రీ దగ్గర జీరో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేయాల్సి అవసరం లేదు ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ కిట్ ఒక వన్ ఉంది అనుకో ఈ వన్ ఈ వన్ ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జీరో కాకుండా జీరో రిప్లేస్ విత్ వన్ ఉంది అనుకో ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ వన్ ఉంది ఆ వన్ ఉంటే కనుక అక్కడ ఏం చేయాలి ఈ వన్ కూడా జీరో కావాలి బై యూజింగ్ ఆర్ ఆర్ వన్ నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ ఫోర్ దగ్గర పోయి నాకు ఫోర్ దగ్గర జీరో రావాలి బై యూజింగ్ ఆర్ వన్ సరే ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఆర్ టూ ప్లే ఆర్ టూ ప్లేస్లో ఫస్ట్ రోలో ఫోర్ ఉంది ఫోర్ దగ్గర నాకు జీరో ఉండాలి జీరో ఉండాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక ఒక ఆపరేషన్ రాస్తుంది చూడండి అంటే ఇప్పుడు నీకు ఏది ఇప్పుడు నువ్వు చేంజ్ అయ్యేది ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఏది చేంజ్ అవుతుందో అది మాత్రం ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ టూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అంతే కదా ఆర్ టూ దగ్గర ఇక్కడ నాకు ఫోర్ దగ్గర జీరో కావాలి అంతే కదా అంటే ఇక్కడ నీకు ఆర్ టూ చేంజ్ కావాలి అంటే చేంజ్ అయ్యేది ఇక్కడ రాసుకోవాలి నువ్వు ఆర్ టూ టెన్స్ టూ ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ అని పెట్టినా ఇక్కడ నేను ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ అని పెట్టినా సరే ఇప్పుడు ఆర్ టూ మైనస్ ఆర్ వన్ ఇక్కడ నార్మల్ ర
దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి దాన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఆర్ టూ ఆర్ టూ ఉంటే గిట్ట ఆర్ వన్ యొక్క కోవిషెంట్ మల్టిప్లై చేయాలి ఆర్ వన్ ఉంటే కనుక ఆర్ టూ కోవిషెంట్ మల్టిప్లై చేయాలి అప్పుడు నీకు ఎన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఏదైనా కూడా జీరో అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఇప్పుడు ఆర్ ఫోర్ ఉందనుకో ఆర్ ఫోర్ ఆర్ వన్ చేయాలనుకో ఆర్ ఫోర్ దగ్గర ఉన్న కోవిషెంట్ని ఆర్ వన్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఆర్ వన్ దగ్గర ఉన్న కోవిషెంట్ని మనం ఆర్ ఫోర్తో మల్టిప్లై చేయాలి అంతే ఒక్కసారి ఏమి అర్థం కాకపోతే ఒక్కసారి వీడియోని ప్లే బ్యాక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అర్థమైతే మీకు ఇప్పుడు టూ ఆర్ టూ మైనస్ ఫోర్ ఆర్ వన్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు 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 ఖచ్చితంగా జీరో అయితే ఇక్కడ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ వాల్యూ ఎంత ఆర్ టూ వాల్యూ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ వాల్యూ ఎంత టూ రెండు నాలుగు ఎనిమిది రెండు నాలుగు నాలుగు రెండు ఎనిమిది అంటే జీరో అయిపోయింది అయ్యో కరెక్ట్ ఇప్పుడు జీరో అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఆర్ టూ దగ్గర నుంచి జీరో రాసుకోవచ్చు ఎప్పుడు నువ్వు ఈ ఆపరేషన్ ఉపయోగించాలి టూ ఆర్ టూ మైనస్ ఫోర్ ఆర్ వన్ అనే ఆపరేషన్ ఉపయోగిస్తే అది జీరో అయిపోతుంది ఆర్ టూ దగ్గర ఉన్న జీరో అయిపోతుంది నెక్స్ట్ అంటే అంటే ఇది ఒక ఆపరేషన్ వాడచ్చు నెక్స్ట్ మరి ఆర్ త్రీ ఆర్ త్రీ దగ్గర జీరో కావాలంటే ఆర్ త్రీ ఆల్రెడీ జీరో ఉంది దాన్ని డిస్టర్బెన్స్ అవసరం లేదు ఒకవేళ ఆర్ త్రీ దగ్గర వన్ అనుకో అప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు ఆర్ త్రీ ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఆర్ త్రీ దగ్గర వన్ ఉంది ఇక్కడ ఆర్ త్రీ దగ్గర జీరో రిప్లేస్ వన్ ఉంది కానీ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఉంది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆర్ త్రీ అని జీరో అక్కడ వన్ ఉన్న దగ్గర జీరో కావాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆర్ వన్ ఉపయోగించి ఆర్ వన్ వాడు కేవలం ఆర్ వన్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే డయాగోన్ ఈ ఎలిమెంట్ మాత్రమే వాడుకొని ఈ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ జీరో చేయాలి నేను దీని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మాత్రం ఉపయోగించుకుని మూడు ఎలిమెంట్స్ జీరో చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జీరో దగ్గర వన్ ఉంది అనుకున్నాం వన్ ఉన్న వన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేనేం చేయాలి ఆర్ త్రీ చేంజ్ కావాలి అప్పుడు ఆర్ త్రీ చేంజ్ అవ్వాలి ఇక్కడ నేను చేంజ్ అయ్యే రో మాత్రమే ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఇక్కడ కేవలం ఆర్ టూ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆర్ త్రీ చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ వన్ పెడితే ఎందుకు ఆర్ త్రీ చేంజ్ చేంజ్ చేయాలి ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ వన్ ఆర్ త్రీ దగ్గర ఎంత వన్ ఉంది మైనస్ ఒకవేళ ఆర్ వన్ అయితే టూ ఉంది వన్ మైనస్ టూ ఎంత మైనస్ వన్ అవుతుంది అప్పుడు నీకు ఇప్పుడు ఆ జీరో అయితే జీరో కాదు అప్పుడు నీకు జీరో కావాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఇంతకుముందు చెప్పిన ఆర్ త్రీ దగ్గర ఉన్న కోవిషెడ్ని ఆర్ వన్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఆర్ వన్ దగ్గర ఉన్న కోవిషెడ్ని ఆర్ త్రీతో మల్టిప్లై చేయాలి ఇప్పుడు ఆర్ త్రీ ఆర్ త్రీ అంటే ఏంటి ఆర్ త్రీ అంటే నతింగ్ బట్ మా ఫ్రెండ్ చెప్పిన ఆర్ త్రీ అంటే ఆర్ వన్ దగ్గర ఉన్న కోవిషెడ్ని ఆర్ త్రీతో మల్టిప్లై చేయాలి ఆర్ వన్ దగ్గర ఉన్న కోవిషన్ ఏంటంటే టూ అంటే టూ ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ వన్ ఆర్ వన్ అంటే ఏంటి ఆర్ త్రీ దగ్గర కోవిషన్ ఆర్ త్రీ దగ్గర కోవిషన్ ఎంత వన్ రెండు ఎగ్జాంపుల్ వన్ అనుకో వన్ వన్ ఆర్ వన్ అంటే టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ ఎంత మనకి రాసుకుంటే టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ వాల్యూ ఎంత అంటే టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ వన్ను మైనస్ ఆర్ వన్ దగ్గర వాల్యూ ఎంత టూ టూ మైనస్ టూ జీరో అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ జీరో కాకుండా వన్ ఉంటే గిట్ట చేసే పద్ధతి ఇది ఓకేనా ఇది లేదు మనకు ఆపరేషన్ ఓకేనా ఇది ఆల్రెడీ జీరో అయిపోయింది ఇది ఎలిమెంట్ జీరో అయిపోయింది కాబట్టి నేను డిస్టర్బ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ జీరో కావాలి దేని ఉపయోగించి గీదిని ఉపయోగించి మాత్రమే అంటే ఆర్ వన్ ఉపయోగించి ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ జీరో చేయాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏదైంది ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు ఏంది ఆర్ ఫోర్ చేంజ్ చేయాలి ఆర్ ఫోర్ చేంజ్ చేయాలి దేని ఉపయోగించి చేస్తావు ఆర్ ఈ మా ఫ్రెండ్ చెప్పిండు ఆర్ ఫోర్ అయినా ఆర్ త్రీ అయినా ఆర్ టూ అయినా ఈ మూడు చేంజ్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ ఆర్ వన్ ఉపయోగించి చేంజ్ చేయాలి అంటే ఏంది నేను ఫస్ట్ రాసుకుంటా ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ వన్ ఓకే రాసుకున్నా మరి జీరో అవుతుందా చూద్దాం అంటే నాకు జీరో నాకు జీరో జీరో కావాలంటే మా ఫ్రెండ్ ఏం చెప్పిందంటే ఆర్ ఫోర్ దగ్గర ఉన్న కోవిషెడ్ని ఆర్ వన్ ఆర్ వన్తో మల్టిప్లై చేయాలి ఆర్ వన్ దగ్గర ఉన్న కోవిషెడ్ని ఆర్ ఫోర్తో మల్టిప్లై చేయాలని మీరు గుర్తు చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆర్ ఫోర్ అంటే ఆర్ ఫోర్ అంటే ఏంది ఆర్ వన్ ఉన్న దగ్గర కోవిషెడ్ని ఆర్ ఫోర్తో మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఏంటి వర్సు ఆర్ ఆర్ ఫోర్ అంటే ఆర్ వన్ ఉన్న కోవిషెడ్ అంటే ఏంటి ఆర్ వన్ కోవిషన్ టూ అంటే టూ ఆర్ ఫోర్ మైనస్ మరి ఆర్ వన్ అంటే ఏంటి ఆర్ వన్ అంటే అతి బట్ ఆర్ ఫోర్ దగ్గర కోవిషన్ ఆర్ ఫోర్ దగ్గర కోవిషన్ ఫోర్ ఓకే టూ ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఆర్ వన్ అంటే టూ ఆర్ ఫోర్ అంటే టూ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ దగ్గర కోవిషన్ అంతే ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ అంటే ఏంటి టూ టూ ఫోర్ ద ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ టూ ద ఎయిట్ అంట
కనిపిస్తుంది కదా మీకు సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫోర్ ఫోర్ అంటే ఏ ఏ ఆపరేషన్ ఉపయోగించాలి సెకండ్ రో మొత్తానికి ఇది ఆపరేషన్ వర్తిస్తుంది అంటే ఏంటి టూ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫోర్ అంటే సెకండ్ రోలో టూ ఇంటూ ఆర్ టూ ఆర్ ఫోర్ అంటే ఎంత సార్ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ ఆర్ టూలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ అంటే ఏంటి దీని పైన ఎలిమెంట్ ఏందా సెకండ్ అంటే టూ అంటే టూ ఇంటూ ఫోర్ అంటే రెండు నాలుగు ఎనిమిది మైనస్ ఎనిమిది మళ్ళీ ఎందుకు వేస్తున్నావు అంటే మళ్ళీ వేసి మాకు క్లారిటీ వస్తుంది అంటే జీరో అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ సెకండ్ రోలో సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి మైనస్ సెవెన్ అంటే నేను చెప్పి సెకండ్ రోకి మొత్తం ఈ ఆపరేషన్ వర్తిస్తుంది అంటే ఏంటి టూ ఇంటూ ఆర్ టూ ఆర్ టూ వాల్యూ ఎంత మైనస్ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ అంత ఎంత అంతే కదా ఇప్పుడు టూ ఇంటూ ఆర్ టూ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ అంటే మైనస్ సెవెన్ పైన ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుంది చూసిన మైనస్ సెవెన్ పైన ఏముంది మైనస్ ఫోర్ అంతే కదా ఆర్ వన్లో ఇప్పుడు మైనస్ సెవెన్ పైన ఏది ఉంది ఆర్ టూలో ఏమో మైనస్ సెవెన్ ఉంది మైనస్ సెవెన్కి ఎగ్జాక్ట్లీ పైన ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి ఆర్ వన్లో మైనస్ ఫోర్ కాబట్టి మైనస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ ఫోర్టీన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఇంద ప్లస్ ప్లస్ పదహారు అంటే ప్లస్ రెండు వస్తుంది అండి మనం మనకి ప్లస్ రెండు వస్తుంది ప్లస్ రెండు వేసుకుంటాం ప్లస్ టూ నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ మళ్ళీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ సేమ్ అదే టూ ఇంటూ ఆర్ టూ వాల్యూ ఎంత ఆర్ టూ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ ఎంత నెక్స్ట్ ఆర్ టూ థర్డ్ ఎలిమెంట్ టూ సెకండ్ రోల్లో థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ థర్డ్ ఎలిమెంట్ పైన ఏముంది ఎలిమెంట్ త్రీ ఉంది ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అంటే నాలుగు ఇంట్లో ఎనిమిది నాలుగు మూల పన్నెండు అంటే మైనస్ నాలుగు మైనస్ నాలుగు మైనస్ నాలుగు మైనస్ నాలుగు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది టూ ఇంటూ ఆర్ టూ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ వాల్యూ ఎంత టూ ఇంటూ ఆర్ టూ అంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ వాల్యూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మైనస్ ఫోర్కి పైన మైనస్ వన్ ఉంది మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ టూ ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ మన మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ ఫోర్ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా చూడండి అర్థమవుతుందా ఒక్కసారి చెక్ చేయండి మీరు ఓకేనా ఇది చేసే పద్ధతి నెక్స్ట్ మరి ఫోర్త్ ఆర్ ఫోర్ కదా నెక్స్ట్ ఇది చూ టైం ఇచ్చిన కాబట్టి చూసి చూసుకున్నారు కాబట్టి అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇది థర్డ్ రో మరి చేంజ్ అయిందో కాలేదు సేమ్ అదే విధంగా రాస్తారు మరి ఫోర్త్ రోకి ఫోర్త్ రో కూడా సేమ్ ఆపరేషన్ వర్తించాలి ఫోర్త్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ మరి ఫోర్త్ రోకి ఫోర్త్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ టూ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫోర్ వాల్యూ ఎంత ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ జీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ వాల్యూ ఎంత ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీని ఫోర్త్ రోకి ఫస్ట్ రోకి కంపేర్ చేసుకోండి అంటే ఫోర్త్ రోలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఆర్ ఫోర్ అంటే ఆర్ ఫోర్ ఫోర్ ఉంది మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ ఆర్ వన్లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్కి ఎగ్జాక్ట్లీ పైన ఏముంది టూ ఉంది ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే జీరో అయిపోయింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇదే ఇది ఫోర్త్ రోకి మొత్తం అప్లై చేయాలి కదా మరి అంటే ఇక్కడ జీరో రాసుకున్నాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఆర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ ఆర్ వన్లో అంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మైనస్ సెవెన్ పైన ఏమి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ వన్లో ఏముంది మైనస్ ఫోర్ ఉంది ఆర్ వన్లో అన్నా కాబట్టి ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ పైన వేసుకున్నాం అంటే మైనస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ ఫోర్టీన్ మైనస్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అంటే ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ నెక్స్ట్ ఇక ఇదే కదా టూ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది ఫోర్ ఉంది కదా ఫోర్ టూ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎగ్జాక్ట్లీ దీని పైన ఏముంది త్రీ ఉంది నాలుగు ఇంట్లో ఎనిమిది నాలుగు మూడు పన్నెండు అంటే ఏంటి మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఉంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ టూ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ మళ్ళీ టూ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ ఎంతంటే టూ ఇంటూ ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ వన్ అనేది మైనస్ వన్ ఉంది అంటే మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ నువ్వు అప్లై చేసిన తర్వాత ఓకే అంటే మళ్ళీ ఒకసారి డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే మనం మంచి న
ఇప్పుడు ఇదే ఇప్పుడు నేను మనకి ప్రీవియస్గా ఏమైనా మ్యాట్రిక్స్ అయింది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ ఫోర్ త్రీ మైనస్ వన్ ఒకటి జీరో 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 ఒకటి టూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఒకటి వన్ మైనస్ వన్ త్రీ ఒకటి టూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఒకటి ఓకే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ప్రీ లాస్ట్ పేజీలో లాస్ట్ అంతే కదా లాస్ట్గా ఏంది ఇది ఇది ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఉపయోగించుకొని ఆర్ ఇదంతా ఇది దీన్ని ఉపయోగించుకొని ఇది ఈ ఎలిమెంట్ జీరో చేసినాం నెక్స్ట్ గీ ఈ ఎలిమెంట్ ఉపయోగించుకొని ఇది ఏ రో సెకండ్ రో కదా సెకండ్ రోలో ఉన్న సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఉపయోగించుకొని ఈ రెండు ఎలిమెంట్ జీరో వేయాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ రోలో ఉన్న థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఉపయోగించుకొని గీ గీ ఎలిమెంట్ జీరో వేయాలి మరి నీ గీ ఎలిమెంట్ జీరో అవుతా కదా అంటే గిట్ట అది మన ఇప్పుడు ఈ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఒక జీరో అయితే అవుతుంది ఇది ఎలిమెంట్ డయాగోల్ ఎలిమెంట్ జీరో అవసరం అది కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను లోయర్ ట్రయాంగిల్ మాత్రమే జీరో వేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు ఏం నెక్స్ట్ ఏంది ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ఉపయోగించుకొని ఈ రెండు ఎలిమెంట్ జీరో వేయాలి సరే ఇప్పుడు మన ఇదేంది ఆర్ టూ కదా అంటే ఆర్ టూ ఇప్పుడు ఆర్ త్రీ మారాలి ఆర్ ఫోర్ మారాలి ఎందుకు ఇక్కడ ఇది వన్ దగ్గర జీరో రావాలి మనకు రీప్లేస్లో ఈ టూ దగ్గర మనకు జీరో రావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏ మారేది ఏంది ఆర్ త్రీ రో మారుతుంది ఆర్ ఫోర్ రో మారుతుంది అంటే చేంజ్ అయ్యేది ఏంది ఆర్ త్రీ మారుతుంది ఆర్ త్రీ మారుతుంది ఆర్ త్రీ టెన్స్ టూ ఏదైతే చేంజ్ అయితే ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఆర్ త్రీ టెన్స్ టూ ఆర్ త్రీ మైనస్ ఫస్ట్ అయితే నేను ఆర్ ఆర్ టూ రాసుకుంటాను ఎందుకు మరి ఆర్ వన్ ఆర్ వన్ రాయట్లేదు అంటే నేను డయాగోల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి సెకండ్ నెక్స్ట్ వస్తే ఏంది టూ ఉంది టూ అంటే ఏంది సెకండ్ రో సెకండ్ రో కాబట్టి సెకండ్ రో ఉపయోగించినా ఓకేనా ఇంతకుముందు ఫస్ట్ రో కాబట్టి ఫస్ట్ ఫస్ట్ డయాగోల్ను ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉపయోగించుకొని మూడు చేసిన నెక్స్ట్ దానికి కంటిన్యూస్ సెకండ్ డయాగోల్ ఏంటిది ఈ డయాగోల్ సెకండ్ రో ఉంది కాబట్టి సెకండ్ రోని ఉపయోగించుకొని ఇది ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ జీరో వేయాలి ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ టూ చేద్దాం అంటే ఆర్ త్రీలో ఏముంది వన్ ఇది వన్ మైనస్ ఆర్ టూ అంటే ఏంది టూ ఉంది వన్ మైనస్ టూ అయ్యో మైనస్ వన్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీని ఏం చేద్దాం మనకి జీరో కావాలంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకవేళకి జీరో రావాలి కదా అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిన దీని దగ్గర ఉన్న కోవిషన్ దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి దాని దగ్గర ఉన్న కోవిషన్ దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఆర్ త్రీ అంటే ఏంది ఆర్ త్రీ నథింగ్ బట్ ఇది ఆర్ త్రీ ఉన్న ఒక కోవిషన్ దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఆర్ టూతో మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఏంది వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ మరి ఆర్ టూ దగ్గర ఉన్న కోవిషన్ని ఆర్ త్రీతో మల్టిప్లై చేయాలి ఆర్ దగ్గర కోవిషన్ టూ అంటే టూని ఆర్ త్రీతో మల్టిప్లై చేయాలి టూ ఆర్ త్రీ మైనస్ వన్ ఆర్ టూ ఖచ్చితంగా జీరో అయిపోతుంది కావాలని చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఆర్ ఫోర్ ఆపరేషన్ మరి ఏంది ఇప్పుడు ఆర్ మన ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ టూ ఎందుకు ఈ ఆర్ ఫోర్ ఈ జీరో కావాలి కదా ఆర్ ఫోర్ మైనస్ ఆర్ టూ అంటే ఇప్పుడు ఆర్ ఫోర్ దగ్గర ఏంటి టూ మైనస్ టూ అంటే ఇది జీరో అయిపోయింది దీనికి ఎలాంటి మళ్ళీ కోవిషియంట్ మల్టిప్లికేషన్ అవసరం లేదు ఒకవేళ జీరో అయిందనుకో దానికి కోవిషియంట్ మల్టిప్లికేషన్ అవసరం లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు దీనికి మనం అప్లికేబుల్ చేద్దాం ఓకేనా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు కేవలం ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఒకటే మారుతుంది ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అట్లే ఉంది చేంజ్ అయ్యేది మాత్రమే ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ కాబట్టి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ మాత్రం ఏ యాజ్ టీజ్ దింపేస్తాను నేను మా మైనస్ వన్ జీరో టూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు చేంజ్ అయ్యి చూద్దాం ఇప్పుడు ఏంది ఆర్ త్రీ మారుతుంది ఆర్ త్రీ లేని ఫస్ట్ ఏమైనా టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ ఆర్ త్రీ దగ్గర ఫస్ట్ ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి పోవాలి మళ్ళీ టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ ఎంత జీరో టూ ఇంటూ ఒకవేళ చేంజ్ చేంజ్ కాదు కానీ ఒకసారి మీకు మీ క్లారిటీ కోసం టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంది జీరో టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ అంటే జీరో మైనస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ ఆర్ టూలో దీని ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ టూలో దీని పైన పైన ఎలిమెంట్ జీరో ఆర్ టూలో జీరో అంటే ఇది టూ ఇంటూ జీరో జీరో మైనస్ వన్ ఇంటూ జీరో జీరో అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ జీరో వస్తుంది ఇది మారదు ఓకేనా ఇది మారదు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ టూ ఇంటూ నెక్స్ట్ ఆర్ త్రీలో సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏంది వన్ టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీలో సెకండ్ ఎలిమెంట్ వన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూలో దీని ఎగ్జాక్ట్లీ దీని పైన ఎలిమెంట్ ఏంది టూ టూ ఇంటూ వన్ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ అంటే జీరో అయిపోయింది అంటే ఇది కూడా జీరో అయిపోయింది జీరో అయిపోయింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏంది టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ అంటే దీని పక్కన నెక్స్ట్ ఆర్ త్రీలో థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఆ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూలో దీని ఎగ్జాక్ట్లీ దీని పైన ఎలిమెంట్ ఏంటి మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్
మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ టూ ఆర్ టూ అంటే ఆర్ టూ అంటే ఇది ఆర్ త్రీ ఆర్ టూ అంటే ఇది కదా మైనస్ ఫోర్ కదా మరి అది అది అందరూ ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ పైన అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ ఏంది ఆపరేషన్ దేని ఉపయోగిస్తుంది ఆర్ టూని ఉపయోగించేస్తుంది ఆర్ టూ అంటే ఏంది మైనస్ ఫోర్కి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ టూలో ఉన్న ఎలిమెంట్ తోటి చేయాలి ఆర్ టూలో ఏమైనా ఉంటుంది మైనస్ టూ మైనస్ ఫోర్ ఉంది మళ్ళీ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఎంత చూద్దాం మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఇది కూడా జీరో అయిపోయింది జీరో అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ టైం ఫైనల్ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ ఏంది మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఆఫ్ ఆర్ టూ ఎలిమెంట్ ఉంది మైనస్ ఫోర్ ఉంది మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఫోర్ జీరో అయిపోయింది ఇది కూడా జీరో అయిపోయింది అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనికి ఒక డయాగ్రమ్ గీద్దాం మనం నీట్గా సారీ సారీ ఇది ఒక డయాగ్రమ్ దీన్ని నీకు ఏం చెప్పినా ఈ దీన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ మూడు జీరో అయిపోయినాయి దీన్ని ఉపయోగించుకుని రెండు జీరో అయిపోయినాయి నువ్వు నేను యాక్చువల్గా దీన్ని ఉపయోగించి దీ జీరో వేయాలి కానీ ఇది ఈ రెండు ఆపరేషన్లు ఉపయోగిస్తేనే ఇది జీరో అయిపోయింది ఒకవేళ ఇక్కడ ఒకవేళ జీరో ఇంక వన్ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఉపయోగించుకొని దీన్ని జీరో వేయాలి పాత దాని లెక్కని అంత పాత దాని పైన దాని లెక్కని ఓకేనా ఇంత ఫ్రెండ్స్ ఇది దీన్ని ఇప్పుడు దీని ర్యాంక్ ఎంత అంటే ఎన్ని నేమ్ ఎన్ని ఇప్పుడు దీని ర్యాంక్ ఎంత అంటే చూడండి వన్ టూ త్రీ ఎట్లా చెప్పినా సార్ ఎట్లా చెప్పినా అంటే ఎన్ని అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రోలో ఏమైనా ఫస్ట్ రో మొత్తం నెంబర్స్ ఉన్నాయి సెకండ్ రో మొత్తం కొన్ని కనీసం ఒక్క నెంబర్ అయినా ఉంది అంటే థర్డ్ మూడు నెంబర్స్ ఒక జీరో ఉంది థర్డ్ రోలో రెండు నెంబర్స్ రెండు జీరో ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని రోలు కనీసం ఒక్క ఎలిమెంట్ అయినా నాన్ జీరో ఉంది నాన్ జీరో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో ఒక్క అంటే నార్మల్గా ఎన్ని ఇప్పుడు లాస్ట్ లాస్ట్ రో మొత్తం జీరోస్ ఉన్నాయి జీరోస్ ఉన్నది కౌంట్ చేయగలదు ఏదైనా రో కనుక మొత్తం జీరో ఉంటే ఇప్పుడు మొత్తం లాస్ట్ రో మొత్తం జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జీరోస్ ఇప్పుడు లా ఏదైతే రో అనేది లాస్ట్ రో మొత్తం జీరోస్ ఉన్నాయి కదా దీన్ని కౌంట్ చేయకూడదు దీన్ని కౌంట్ చేయకుంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఇంకా ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ అంటే త్రీ ఓన్లీ త్రీ రోస్ కదా దాని ర్యాంక్ త్రీ ఒకవేళ ఇక్కడ కనీసం లాస్ట్ రోలో ఒక్క వన్ ఉన్నా కూడా వన్ కనీసం ఒక్క వన్ ఉన్నా కూడా దీని దీని ర్యాంక్ ఫోర్ అవుతుంది ఎందుకంటే కనీసం వన్ లాస్ట్ రోలో ఒక వన్ ఉన్నా కూడా మనకు దాన్ని కౌంట్ చేయాలి కనీసం ఒక్క ఎలిమెంట్ అయినా నాన్ జీరో ఉంటే దాన్ని కౌంట్ చేయాలి కానీ జీరో ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ రో మొత్తం దీన్ని కౌంట్ చేయకూడదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్న ఎక్లెంట్ ఫామ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు నార్మల్ ఫామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా మీకు అర్థమైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఎందుకంటే నేను చేసిన వీడియోస్ మీకు తొందరగా రీచ్ అవుతాయని అంతే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ బాక్స్ కామెంట్ చేయండి ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పేది ఉంటే కూడా చెప్పండ